。在遥远的英格兰，一个普通家庭迎来了一位不平凡的孩子，他的名字未来将成为世界文学的一个传奇——威廉·莎士比亚。在斯特拉特湖出生的莎士比亚，他的童年仿佛是一本充满了奇思妙想的书。这个家庭虽不富裕，却充满了爱与文化的氛围。他的父亲约翰是一个手艺精湛的手套制造商，也是斯特拉特湖的市政官员。他的母亲玛丽阿登出身于富有的农民家庭，在这样一个家庭中长大的莎士比亚，从小就展现出对文学和戏剧的浓厚兴趣。莎士比亚的童年是在乡村和田野的游戏中度过的。他的父亲教他认识文字。母亲则向他讲述古老的故事和民间传说，这些故事在莎士比亚幼小的心灵里种下了丰富的想象力的种子。他在学校学习了拉丁文和古典文学，这些知识为他日后的创作提供了丰富的素材。他对自然界的观察、对人性的深刻理解，都在这个时期开始形成。就像每个故事的主角一样，莎士比亚的童年也有其独特的挑战。由于家庭经济的困难，他不得不早早的离开学校，投身于工作。这段经历虽然艰难，却也让他更加深刻的体会到生活的不易和人性的复杂。这些经历后来在他的作品中找到了体现。我们是个初创小团队，我们在用心的做视频，我们希望得到你的鼓励。如果你喜欢这个视频，麻烦你点赞和订阅，以便让视频更符合 YouTube 的算法。如果你不喜欢或者有其他想法，请在留言区告诉我们。谢谢你。随着故事的发展，我们的主角威廉·莎士比亚步入了他的青年时期。这一时期对他而言，既是挑战，也是成长的阶段。尽管早年离开了学校，但莎士比亚的学习和创作的热情并未因此减退。相反，他的生活经历为他的创作注入了更为丰富和深刻的元素。在这一时期，莎士比亚开始尝试戏剧创作和表演。据历史记载，他在18岁时与安妮·哈撒韦结婚，并很快有了三个孩子。家庭的责任促使他更加努力的工作。尽管家庭生活充满了挑战，但这也成为了他创作中的重要素材。他的早期作品，如《亨利六世》和《罗密欧与朱丽叶》，展现了他对人性、爱情和社会冲突的深刻理解。在伦敦，莎士比亚开始了他的剧作家和演员生涯。这个时期的伦敦是一个文化和艺术的熔炉，各种思想和艺术形式在此交汇。莎士比亚在伦敦的剧院中表演，并逐渐成为了一名受欢迎的剧作家。他的作品不仅在当时受到欢迎，更成为了永恒的经典。他的戏剧作品多采用当时流行的押韵诗句形式。结合了戏剧和诗歌的元素，创造出独特的表现手法。莎士比亚在创作中显示出非凡的才华，他对人物心理的刻画入木三分，对复杂情感的展现深入人心。他的作品中既有深沉的悲剧，如《哈姆雷特》《奥赛罗》和《李尔王》，也有轻松幽默的喜剧，如《仲夏夜之梦》和《威尼斯商人》。这些作品展现了他对人性的深刻洞察和对社会现象的敏锐观察。莎士比亚不仅是一个剧作家，他也是一个深谋远虑的商人。他成为了伦敦环球剧院的股东之一，这不仅为他带来了经济上的成功，也为他提供了一个展示自己才华的平台。他的戏剧作品在环球剧院上演，吸引了各阶层的观众，包括皇室成员。在青年时期的莎士比亚，他的生活和创作是密不可分的。他的作品中融入了个人经历和当时社会的各种元素。正是这些经历和观察，使得他的作品具有了跨越时代的普遍价值和深远的影响。莎士比亚的故事在这里并未结束，他的创作生涯和个人经历还有更多值得挖掘和讲述的地方。在接下来的部分，我们将继续探索这位文学巨匠的生活和作品，以及他对后世的深远影响。随着故事的深入，我们的视角转向了威廉·莎士比亚的中老年时期。这一时期标志着他作为一个剧作家和诗人的成熟阶段，同时也是他个人生活中经历变化和反思的时期。在职业生涯的高峰期，莎士比亚创作了许多令人赞叹的作品，包括《麦克白》《李尔王》和《安东尼与克利奥佩特拉》等。这些作品不仅在艺术上达到了高峰，同时也反映出他对人性、权力和道德的深刻洞察。《麦克白》揭示了野心和权力的毁灭性。
，而里尔王则探讨了人性、家庭和疯狂的主题。此外，莎士比亚在这一时期也创作了许多深情的诗歌，如他的十四行诗集。这些诗歌以其优美的语言和深邃的情感，展现了他作为诗人的另一面。在这些诗歌中，他探讨了爱情、美丽、衰老和死亡等主题，显示了他对生命不同方面的深刻理解。在个人生活方面，莎士比亚在这一时期经历了一些重大的变化。他的父母和一些亲近的家庭成员相继去世，这对他产生了深刻的影响。这些个人的损失可能在他晚期作品中的沉思和深沉的主题中找到反应。尽管在职业上取得了巨大成功，但莎士比亚的个人生活并不是一帆风顺，他的婚姻和家庭关系也面临着挑战。这些经历可能也影响了他作品中对人际关系的描绘。值得注意的是，莎士比亚在晚年逐渐退出了伦敦的戏剧圈，回到了他的家乡斯特拉特福。在那里，他享受着比较宁静的生活，并继续从事写作。尽管远离了都市的喧嚣和戏剧界的繁忙，莎士比亚并没有停止创作。相反，他的晚期作品反映出更加深刻的哲学思考和人生观察。莎士比亚的一生无疑是充满了戏剧性和变化的，从一个小镇的手工艺人之子，到成为英国乃至世界文学的巨匠。他的故事不仅仅是一个人的成长史，更是一段文化和艺术史。他的作品超越了时间和地域的界限，成为了永恒的经典。在莎士比亚的故事中，我们看到了一个人对于艺术和生活的不懈追求。以及他在面对个人挑战和社会变迁时所展现出的坚韧和智慧，他的生活和作品不仅为我们留下了宝贵的文化遗产，也为后世提供了灵感和启示。莎士比亚的故事就像他的作品一样，充满了深刻的人生哲理和不朽的艺术魅力。能看到这部分的朋友，我谢谢你的支持鼓励。我给你点个赞，你也给我点个赞好吗？在讲述了威廉·莎士比亚的一生之后。我们来到了这个故事的最后一章，他对这个世界的深远影响。莎士比亚的作品不仅在其生前赢得了极大的声誉，而且在其去世后的几个世纪里，其影响力不断扩大，成为全球文化遗产的重要组成部分。首先，在文学方面，莎士比亚被普遍认为是英语文学史上最伟大的剧作家，他的戏剧和诗歌在全球范围内被翻译成多种语言。并在世界各地的学校和剧院中广泛演出，例如《罗密欧与朱丽叶》的悲剧爱情故事成为了全球爱情故事的典范，而《哈姆雷特》中的生存还是毁灭，这是个问题已成为探讨人生哲学的经典语句。在戏剧和电影界，莎士比亚的作品一直是改编和演出的热门选材，无数导演和演员通过各种形式的改编，将这些经典作品呈现给现代观众。例如，著名导演巴兹鲁赫曼将《罗密欧与朱丽叶》改编成了现代背景的电影，而肯尼斯·布拉纳则以其精湛的改编和演出《亨利五世》获得了广泛的赞誉。在教育领域，莎士比亚的作品被广泛用于英语和文学教学。通过研究他的作品，学生不仅能学习到丰富的语言艺术，还能深入理解人性、社会和历史。世界各地的学者和学生通过对莎士比亚作品的研究。对文学、戏剧和文化史有了更深的理解。此外，莎士比亚的影响也渗透到了日常语言和文化中。许多由他创造的词汇和短语，如“心怀鬼胎”“一切皆虚”等，已成为英语中的常用语。他的作品中的许多主题和形象，如权力斗争、爱情悲剧和道德冲突，成为了后来许多文学和艺术作品的灵感来源。在全球文化中，莎士比亚的作品也成为了文化交流的重要桥梁。无论是在亚洲、非洲还是美洲，莎士比亚的作品都以各种形式被接受和重新诠释。例如，在日本，莎士比亚的戏剧被改编成能剧和歌舞伎表演；而在非洲和印度，他的故事则被融入当地的文化和传统中。最后，莎士比亚的故事本身也成为了人们探讨艺术。创造力和人生意义的重要资源，无论是在学术研究、艺术创作还是日常生活中，莎士比亚的智慧和创造力都给予人们启发和思考。总之，威廉·莎士比亚的作品和其生平故事不仅是英国文化的瑰宝，也是全人类共同的文化遗产。他的影响力穿越了时间和空间，成为了全世界人民共同的精神财富。
。莎士比亚的故事就像他的戏剧一样，将继续激发和感动未来无数代人的心灵。